ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറന്റൈൻ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി സുവോളജിയിലെ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എടുത്തു സെക്കൻഡ് പോർഷൻ വോൾ ഓഫ് അലിമെൻറ്ററി കനാൽ എടുത്തു ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബെലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കും ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം സിസ്റ്റം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് അലിമെൻറ്ററി കനാലും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻസും ആണ് മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് അല്ല അലിമെൻറ്ററി കനാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻസുകളാണ് എന്താണ് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെൽസ് കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഹോർമോൺസ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ ബ്ലഡിന് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സെൽസുകളെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ലിവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പാൻക്രിയാസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഗ്ലാൻസുകളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സലൈവ സലൈവ എന്ന് പറയുന്നത് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെക്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സലൈവ എന്ന് പറയുന്നത് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് പരോട്ടിഡ് പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയും പരോട്ടിഡ് അതുപോലെ തന്നെ സബ് മാക്സിലറി ഓർ സബ് മാൻറ്റിപ്പുലാർ ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ സബ് ലിങ്ക്വൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് പരോട്ടിഡ് പരോട്ടിഡ് അതുപോലെ തന്നെ സബ് മാൻറ്റിപ്പുലാർ ആൻഡ് സബ് മാക്സിലറി അതുപോലെ തന്നെ സബ് ലിങ്ക്വൽ സബ് ലിങ്ക്വൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിങ്ക്വൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടങ്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം സബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ സബ് ലിങ്ക്വൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടങ്കിന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്ലാൻസ് ആണ് സബ് ലിങ്ക്വൽ ഗ്ലാൻസ് ദീസ് ഗ്ലാൻസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി സെക്രീറ്റ് സലൈവറി ജ്യൂസ് ഇൻഡു ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് ഔട്ട്സൈഡിലാണ് ഈ ഗ്ലാൻസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് പുറത്ത് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ഓറൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് പുറത്തായിട്ടാണ് ഈ ഗ്ലാൻസുകൾ എല്ലാം ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓറൽ ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ടാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ട് ലിവർ ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് പഠിച്ചു സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സബ് മാക്സിലറി ഓർ സബ് മാൻറ്റിപ്പുലാർ ഗ്ലാൻഡ് പിന്നെ സബ് ലിങ്ക്വൽ ഗ്ലാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഇതെന്താണ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ സെക്രീഷനായ സലൈവ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ടാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലിവർ ലിവർ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ബോഡി നമുക്കറിയാന്നുള്ള കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി വെയിങ് വൺ പോയിന്റ് ടു ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ജി ആ കെ ജി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം അത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിച്ച് തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ആകെ കുറച്ച് വെയിറ്റുകൾ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി തരുന്നുള്ളൂ അതൊപ്പം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പം വൺ പോയിന്റ് ടു ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ജി ഇൻ അഡൽട്ട് ഹ്യൂമൻ ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ അപ്ഡമ്നൽ ക്യാവിറ്റി ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ഡൈ ഫ്രം and has two lobes അപ്പം എവിടെയാണ് ഈ ലിവർ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അപ്ഡമ്നൽ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ലിവർ ഇരിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് ലോബുകൾ ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഇപ്പൊ ലിവർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതൊരു പാർട്ട് ഇതൊരു പാർട്ട് ഇതിന് സെപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ലോബുകൾ ഉണ
ഹെപ്പറ്റിക് സെൽസ് ഈ ഹെപ്പറ്റിക് സെൽസിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലിസൺസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഈച്ച് ലോബ്യൂൾ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ A thin connective tissue sheath called glissons capsule. The bile secreted by the hepatic cells process through the hepatic ducts and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gold bladder. So, what do we do with these hepatic cells? What do we produce? We produce bile. 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 Where do we store it? The gold bladder. This picture is called the ductum. Duct from the liver. What do we do with bile? We store bile. We store the gold bladder. We store the gold bladder. The duct of the gold bladder, which is called cystic duct, along with hepatic duct, from the liver forms the common bile duct. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നു ഗോൾ ബ്ലാഡറും ദേണ്ട ആ ഡക്ട് ഫ്രം ദ ലിവർ ആ ഒരു രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ അതിനെ കോമൺ ബയൽ ഡക്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഗോൾ ബ്ലാഡറിനകത്ത് ഗോൾ ചെ ഗോൾ ബ്ലാഡറിനകത്തോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ഡക്ടിനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റിക് ഡക്ട് അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഡക്ടിനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റിക് ഡക്ട് എന്നും പറയുന്നു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ലിവറിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡക്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ ഡക്ട് വന്നിട്ട് ആ ഡക്ടിൽ കൂടിയാണ് ബയൽസ് വരുന്നത് ഈ ബയൽസ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗോൾ ബ്ലാഡറിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ഗോൾ ബ്ലാഡറിലോട്ടുള്ള എൻട്രി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രി ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോസും എൻട്രി ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡക്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റിക് ഡക്ട് ഇനി ഗോൾ ബ്ലാഡറിലുള്ള ആ ഒരു ഡക്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലിവറിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഡക്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോമൺ ബയൽ ഡക്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ആ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദ ബയൽ ഡക്ട് ആൻഡ് ദ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്ട് ഓപ്പൺസ് ടുഗദർ ഇൻ ടു ദ ഡി ഓർഡിനമസ് ദ കോമൺ ഹെപ്പറ്റോ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഓർഗൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് പ്ലാന്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് പാർട്ടും ഉണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് പാർട്ടും ഉണ്ട് അതായത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹോർമോൺസ് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ആൽക്കലൈൻ ജ്യൂസസോ എൻസൈൻസോ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എക്സോക്രൈൻ പാർട്ട് അപ്പൊ പാൻക്രിയാസിന് രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ പാർട്ടും എക്സോക്രൈൻ പാർട്ടും എൻഡോക്രൈൻ പാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻസുലിൻ രണ്ടാമത്തത് ഗ്ലൂക്കോൺ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ എക്സോക്രൈൻ പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ അവർ കുറച്ച് എൻസൈൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡൈജഷനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ എൻസൈൻസ് എന്നാണ് അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പാൻക്രിയാസ് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ നോക്കുക ഡിയോഡിനത്തിന്റെ ആ യു ഷേപ്ഡ് പാർട്ട് കണ്ട ഒരു ലൂപ്പ് ഡിയോഡിനത്തിന്റെ ലൂപ്പ് അതിനകത്തായിട്ടാണ് ഈ പാൻക്രിയാസ് ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിൻസ് ഓഫ് യു ഷേപ്ഡ് ഡിയോഡിനം ദ എക്സോക്രൈൻ പോർഷൻ സെക്രീറ്റ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് കണ്ടെയ്നിങ് എൻസൈൻസ് ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ പോർഷൻ സെക്രീറ്റ്സ് ഹോർമോൺസ് ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോൺ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അവരിവിടെ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ഡക്ട് കണ്ടല്ലോ സെന്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡക്ട് വരുന്നുണ്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്ട് എന്ന് പറയും ആ ഡക്ടും ഈ കോമൺ ബയൽ ഡക്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏരിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെപ്പറ്റോ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്ട് which is guarded by the spinger called the spinger of OD. So, one duct is guarded by the spinger of OD. If you have an opening to close it, if you have an opening to open it, it will be the spinger of OD. Okay, let's take a look at this one. Let's take a look at this one. ഗോൾ ബ്ലഡറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ഡക്ടിന്റെ ആ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റിക് ഡക്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾ ബ്ലഡ് ഗോൾ ബ്ലഡറിന്റെ ഡക്ടും ലിവറിന്റെ ഡക്ടും കൂടി ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് കോമൺ ബയൽ ഡക്ട് ഈ കോമൺ ബയൽ ഡക്ടും പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്ടും കൂടി ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെപ്പറ്റോ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്ട് ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തോളൂ ടെലഗ്രാം